Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online class of New Oxford Primary Science of Level 5. Unit number 2, the brain. Unit number 2 mein hum logo ne brain ki jo humne discuss kar liya sari detail. Iski introduction se lekar iske structure aur uske baad humne iska jo parts hai brain ke usme humne cerebrum tak discuss kar liya tha. Next hum ab cerebrum aur medulla ke bare mein padhenge. The cerebrum is located बिलो द सेरिब्रम एंड अब द मेडूला जो हमारे पास सेरिब्रम है ये हमारे पास ब्रेन के मिड में मौजूद होता है यानी के सेरिब्रम के नीचे और मेडूला के ऊपर जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं ये हमारे पास जो ये पार्ट है ब्रेन का दिस इज सेरिब्रम ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास है सेरिब्रम और ये नीचे है मेडूला तो मेडूला सबसे नीचे है सेरिब्रम सबसे ऊपर है और सेरिब्रम इसके मिड में मौजूद है इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल द बैलेंस एंड मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड जॉइंट्स। अब हमारे पास सेरिब्रम का फंक्शन क्या है इसका काम क्या है कि ये हमारे जिसम में बैलेंस को बरकरार रखता है यानी कि तोजन को बरकरार रखता है एंड मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड जॉइंट्स हमारे जो मसल्स और ज्वाइंट्स हैं उनकी हरकत को भी सेरिब्लम कंट्रोल करता है इट हेल्प यू इन रनिंग वॉकिंग जम्पिंग एंड मैनी अदर फिजिकल एक्टिविटीज इन विच द मसल्स आर इन्वॉल्व अब हमें जब पता है कि सेरिब्लम का बेसिक काम क्या है कि ये हमारे जिसम में तोजन बरकरार रखता है और मसल्स और ज्वाइंट्स यानी कि जिसम में हमारे जहाँ जहाँ मसल हैं और जहाँ ज्वाइंट्स यानी कि जोर मौजूद हैं उनकी हरकत को कंट्रोल करता है तो वो तमाम काम जिनमें मसल और ज्वाइंट इस्तेमाल होते हैं वो हम लोग इसी की मदद से करते हैं जैसे कि जिन्होंने आपको आगे बताया है कि भागना जिसमें आपके जिसम के जॉइंट्स और मसल्स यूज होते हैं चलना उछलना कूदना और बहुत से जिसमानी से गर्मी जिसमें हम लोग अपने जिसम को इस्तेमाल में लाते हैं जैसे कोई सफाई करना कहीं आना जाना कोई सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो ये तमाम इन तमाम कामों में हम लोग अपने मसल्स और ज्वाइंट्स को यूज करते हैं तो ये हमें सारेबलम की मदद से करने के लिए हेल्प मिलती है जो हमारा ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं मेडूला और ब्रेन स्टेम द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम और मेडूला ठीक है सबसे नीचे वाला हिस्सा जो होता है हमारे पास ब्रेन का उसको हम क्या कहते हैं ब्रेन स्टेम या फिर मेडूला इट कंट्रोल इन वोलेंट्री एक्शन सच एज ब्रीथिंग डाइजेस्टिंग बीटिंग ऑफ हार्ट मसल्स अब हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि जो हमारे पास सेरिब्रम है उसका काम क्या होता है कि वॉल्ट्री एक्शंस को कंट्रोल करना वॉल्ट्री एक्शंस वो होते हैं जो हमारे अपने इख्तियार में होते हैं जिसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि सोचना या सोना उठना ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन अब मेडूला हमारे इन वॉल्ट्री एक्शन इन वॉल्ट्री एक्शन वो हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन कामों को मेडूला कंट्रोल करता है अब वो काम कौन कौन से हैं जैसे कि ब्रीथिंग सांस लेना अब सांस लेना आपके हमारे जिसम में एक ऐसा अमल है ऐसा फंक्शन है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते आप अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकते कि हम सांस ले लें या अपनी मर्जी से सांस को रोक लें ज्यादा से ज्यादा आप कंट्रोलेबल ये चीज नहीं है बल्कि बिल्कुल भी आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते डाइजेस्टिंग डाइजेस्टिंग अब डाइजेस्टिंग में क्या है कि आपने कोई खुराक खाई है तो हमारे स्टमक का काम है कि वो उसको ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट करेगा आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते एंड बीटिंग ऑफ हार्ट मसल्स अब हमारे जो दिल है उसका काम है धड़कना तो हम अपनी मर्जी से उसको रोक नहीं सकते कि हम अभी दिल का धड़कना नहीं चाहते या कुछ ऐसा नहीं करना चाहते तो इसलिए हमारे ये जो फंक्शंस हैं इनको हम कहते हैं इन वॉल्ट्री एक्शन और जो एक्शन हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको हम कहते हैं वॉल्ट्री एक्शन वेन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप द मेडूला कीप्स वर्किंग जब हमारे जिसम में तमाम दूसरे जो आ, आ, हमारे दिमाग में जितने भी ब्रेन के दूसरे हिस्से हैं जैसे कि सेरिब्रम और सेरिब्लम वो स्लीप हो जाते हैं यानी कि वो सो जाते हैं तो लेकिन हमारा मेडूला और ब्रेन स्टेम यानी कि जिसको हम ये दोनों नाम देते हैं ये अपने काम को कंटिन्यू रखता है बिकॉज आपका दिल सोने के वक्त भी धड़क रहा होता है आपने सांस भी सोने के वक्त लेना है आपके अंदर स्टमक जो है अगर आपने कुछ खाया है तो वो भी ऑल द टाइम डाइजेस्टन कर रहा है तो इसलिए हमारे पास मेडूला ब्रेन का वो पार्ट है जो कि ऑल टाइम फंक्शन में रहता है हर टाइम ये काम करते रहता है 
इसके बाद यहाँ उन्होंने बताया है हाउ द ब्रेन कोनेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी अब हमारे पास ये ब्रेन है ब्रेन हमारे पास बाकी बॉडी से किस तरीके से कोनेक्ट करता है इसको हम देखते हैं द ब्रेन डज नॉट स्टॉप एट द बैक ऑफ द स्कल कह रहे हैं जो हमारा ब्रेन है वो सिर्फ यहाँ पर ही खत्म नहीं हो जाता इट कोनेक्ट द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कोड स्पाइनल कोड हमारी ये रीढ़ की हड्डी है इस रीढ़ की हड्डी के जरिए हमारा दिमाग बाकी जिसम से कनेक्ट होता है तो यानी कि जिसम के जितने भी हमारे एक्टिविटीज हमने पढ़ा कि जो हमारा फॉर uh, एग्जाम्पल ये ब्रेन है हमने डिस्कस किया कि हमारा राइट right साइड का ब्रेन हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड का ब्रेन हमारी राइट right साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है तो वो कंट्रोल करने के लिए इसका कनेक्शन बाकी बॉडी के साथ होना जरूरी है जो कि स्पाइनल कोड के जरिए जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है इसके जरिए होता है इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा ब्रेन है और ये हमारी स्पाइनल कोड यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो हमारा ब्रेन स्पाइनल कोड के साथ कोनेक्ट है जो कि पूरी बॉडी के अंदर कोनेक्शन लेके जाता है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर और यहाँ पे यूनिट नंबर टू आपका कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमने अपने ब्रेन के फंक्शन और उसके डिफरेंट टाइप्स को और डिफरेंट टाइप्स के आगे फंक्शन को पढ़ा है साथ ही साथ आपने इनवोलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शन को भी पढ़ा है तो ये तमाम आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज स्टेट यून टेक केयर अल्लाह हाफिज़